हेलो फ्रेंड दिस इज अतुल प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस टुडे आर टॉपिक इज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992 इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड लेवल पर इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू हेल्ड किया गया था फर्स्ट टाइम इट वाज आल्सो नोन एज द इंटरनेशनल अर्थ समिट ओके सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी शुड बी नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि ये रियो डी जेनेरियो ये है कहाँ पर पूरे वर्ल्ड में ये आते हैं तो साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका इट्स ए कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट है दक्षिणी अमेरिका जिसमें एक शहर है सिट एक कंट्री है ब्राजील दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है ब्राजील उस ब्राजील के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक सिटी का नेम है रियो डी जेनेरियो इट मीन्स ये ब्राजील के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में सिचुएटेड है बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं सर इट्स ए कैपिटल ऑफ ब्राजील और ए सिटी तो इट्स ए सिटी ऑफ ब्राजील एक ब्राजील का शहर है और जो कैपिटल है हियर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ब्राजील इट इन द ब्राजीलिया कैपिटल की लोकेशन है वो इन ट्रेल पार्ट में है और जो आपका रियो डी जेनेरियो है ये आपके कोस्टल रीजन के पास में है और इसके ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा एटलांटिक ओशन ओके okay? तो ये तो हो गई लोकेशन सेकेंड थिंग आप यहां से देख सकते हैं कि ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ लेटिट्यूड विच इज ऑल्सो नॉन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मीन्स मकर रेखा जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के सेंट्रल साउथ पार्ट से क्रॉस हो रही है ठीक है ना अब ये आ, यहां पर आपका होमवर्क है कि दिस लाइन टचेस हाउ मेनी कंट्रीज ये साउथ अमेरिका के कितने कंट्रीज को टच करती है 23 थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ लेटिट्यूड मीन्स मकर रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ओके जो लोकेशन है रियो डी जेनेरियो रियो डी जेनेरियो सिटी की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नॉर्थ में है तो आप अगर इस मैप को देखेंगे तो आपको लोकेशन एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी और ये बहुत से कंपटीशन में क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है कि रियो डी जेनेरियो इट इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ सो so, अब आपको पता है सो नाउ यू टेल मी इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द रियो डी जेनेरियो सिटी ओके एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ए आईलैंड ये एक आइलैंड है आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आइलैंड है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइलैंड इस इसका नाम जो है आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ओके सो नाउ कम टू द टॉपिक अब आपको रियो डी जेनेरियो लोकेशन क्लियर हो गई है सेकेंड इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी विच वॉज हेल्ड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड में इसको हेल्ड किया गया था सो हेयर What was the role of this international Earth Summit? Here you can see it was held between 3 to 14 June. ये जो first time international Earth Summit हुई थी ये 3 से 14 June के बीच में हुई थी Rio de Janeiro में और इसमें हुआ क्या था More than 100 heads of the states assembled in this international meeting. इस international meeting में more than 100 heads of the states. हेड्स ऑफ द स्टेट्स आप आप लोग जानते होंगे जो कंट्री का हेड होता है जस्ट लाइक आप हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है किसी कंट्री में अदर जॉब्स होते हैं ठीक है ना जस्ट लाइक ए बिग लीडर एक बड़ा जो लीडर होता है पूरे कंट्री का जो पूरे कंट्री को गवर्न करता है वो उनको कहते हैं हम लोग हेड्स ऑफ द स्टेट तो इस रियो डी जेनेरियो इंटरनेशनल अर्थ समिट में कितने लीडर्स असेंबल्ड हुए थे मोर देन हंड्रेड स्टेट्स मतलब मोर देन हंड्रेड कंट्री कंट्री सौ कंट्री से ज्यादा लीडर जो इसमें असेंबल्ड हुए थे एंड जो ये इंटरनेशनल अर्थ समिट है रियो डी जेनेरियो इंटरनेशनल अर्थ समिट इसका दूसरा नाम क्या है इसको हम किस तरीके से बुला सकते हैं तो उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं यू एन सी ई डी यू एन सी ई डी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये जो मीटिंग हुई थी ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती थी ये मीटिंग ठीक है ना जो असेंबली हुई थी तो अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग रियो डिजनरी अर्थ समिट में इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे नंबर वन की जो असेंबल लीडर्स हुए थे उन्होंने क्या किया था ठीक है ना उन्होंने फाइनल क्या किया था किस किस पर साइन किए थे और फाइनल जो रिजल्ट आया था वो क्या था इन दिस लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्री पॉइंट्स बस हम लोग ये थ्री पॉइंट्स इसमें पढ़ने हैं तो फर्स्ट देखिए द समिट वाज कन्वेंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ये जो 
समिट हुई थी जो मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल ये किस लिए हुई थी फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम थी पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसको एड्रेस करने के लिए अब ये जो आप कहेंगे सर इनको क्यों बनाया है तो कोई ना कोई तो होगा जिन्होंने एड्रेस किया होगा तो इस मीटिंग को सपोज इन्होंने एड्रेस किया है ठीक है ना जिसमें मोर देन हंड्रेड स्टेट्स के हेड्स थे और यहां पर असेंबल्ड हुए थे तो इन्होंने जो डिस्कशन किया था वो किस पर किया था अर्जेंट प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अब देखिए अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर इस तरीके से कन्वेंस्ड मीटिंग हो रही है या कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं इन डेंजर सिचुएशन में पहुंच रहा है उसको सेव करने के लिए उसको बचाने के लिए मोर देन हंड्रेड हेड्स ऑफ द स्टेट मेट इन रियो डिजेनरियो उसको बचाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सेकेंड था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन था और सेकेंड टॉपिक क्या था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन सभी लोगों का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए अब ये डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर इंसान या कंट्री का नहीं था इवन पूरे वर्ल्ड लेवल पर था मीन सभी लोग पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे ओके तो ये तो हो गई थी मीटिंग ये कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ था वो इन टॉपिक्स पर हुआ था देन आफ्टर जो लीडर्स असेंबल्ड हुए हैं इन्होंने कुछ तो फाइनल किया होगा जिस चीज को फाइनल किया उस पर इन्होंने साइन किए होंगे तो हियर यू कैन सी असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन डिस्कशन होने के बाद सभी लीडर्स ने मिलकर कितने लीडर्स ने मोर देन हंड्रेड स्टेट्स जो लीडर्स थे उन्होंने मिलकर एक साइन किया डिक्लेरेशन पर एक घोषणा पत्र पर साइन किया और वो घोषणा पत्र क्या था या डिक्लेरेशन क्या था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको यहाँ पर रोका जाए इट मीन जो भी हार्मफुल गैसेस हम लोग रिलीज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम एटमोसफियर में जिसकी वजह से पूरी ह्यूमन बींग्स जो है इंडेंजर सिचुएशन में आ चुकी है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे लाइक फ्लोरा एंड फोना उनके लिए भी हार्मफुल है तो उस चीज जो है वहीं पर रोक दी जाए या उसका कम से कम यूज किया जाए इस चीज की जब सहमति हो गई एग्रीमेंट हो गया सभी लीडर्स के बीच में पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के बीच में तो इन्होंने उस पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर साइन कर दिया पहला सेकेंड था बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है उसको एज इट इज रखा जाए उसको बनाए रखा जाए उसको बढ़ाया जाए इस चीज पर भी इन लीडर्स ने क्या किया साइन किया था तो यहां पर डिस्कशन हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट पॉइंट आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ था असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन इन्होंने घोषणा पत्र पर साइन कर दिए थे और वो क्या थे किस पर किए थे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी थर्ड वन रियो कन्वेंशन इंडोर्स अब देखिए रियो कन्वेंशन जो हुआ था ये पूरा रियो कन्वेंशन जो हुआ साइन हुए देन आफ्टर इसका जो परिणाम रिजल्ट क्या आता है रिजल्ट था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अब इतने लीडर आए हैं तो कुछ तो करेंगे तो इन्होंने क्या किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को बना दिया था मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए किसके लिए फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट के लिए क्यों बनाए गए क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल होते हैं ठीक है हमारी लाइफ को इजिली सर्वाइव कराते हैं बहुत तरीके रिसोर्सेस हमको प्रोवाइड कराते हैं ओके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं साफ करते हैं तो इस तरीके से बहुत से वर्क है जो फॉरेस्ट के थ्रू हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को फॉर्म किया गया कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए जिसमें फॉरेस्टेड एरियाज को हर कंट्री में मिनिमम 33 परसेंट जो है सेव करना है एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री ये उस गवर्नमेंट उस कंट्री की गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि अपने यहाँ मिनिमम थर्टी जो है वो फॉरेस्टेड एरिया सेफ होना चाहिए पहला सेकेंड है एडॉप्टेड एजेंडा 21 अब एजेंडा क्या है इट्स ए काइंड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन कितने रूल्स रेगुलेशन थे 21 रूल्स रेगुलेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर बनाए गए थे जो सभी कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग उसको फॉलो कराएंगे अपने कंट्री में एंड दे विल अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो लोग अचीव करेंगे तो दिस वॉज द मोटो ऑफ रियो डी जेनेरियो इंटरनेशनल अर्थ समिट इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी टू अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एजेंडा ट्वेंटी वन वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगर आपकी टॉपिक ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा समझ में आया है तो प्लीज़ को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू बेटा Thank you